Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND Rất là nhiều bạn cũng hỏi mình mà anh ơi sau suốt ngày anh review những chiếc máy mà tàn ở phân khúc từ 20 đến 50 triệu Bọn em làm gì có tiền để mua Anh có thể chọn là cho em những chiếc máy tính từ khoảng 5 đến 10 triệu Bởi vì công việc chủ yếu của em dùng đó là vào mạng này xem phim lướt web Và có thể sử dụng một vài phần mềm lập trình cơ bản và đôi khi thì em cũng nghịch ngợm có là cắt ghép video để chỉnh sửa úp lên YouTube chủ yếu là cho bạn bè xem thôi và em có xem các dòng máy ThinkPad của bên anh thì em thấy là đại đa số là những cái mẫu máy rất nhiều tiền thì anh có thể làm một video tư vấn cho em ở phân khúc từ 5 đến 10 triệu hoặc nhỉnh hơn một chút từ khoảng 13 đến 14 triệu những cái model nào để cho em tìm hiểu hay không thì hôm nay thì thuận theo ý của bạn cũng như rất là nhiều bạn độc giả muốn tìm mua những chiếc máy tính như này bởi vì trong đầu những người dùng thì cứ nghĩ là cái ThinkPad nó rất là đắt bởi vì các bạn xem review bên mình quen quá rồi tàn là những con đời mới về đâu đó tàn từ ba chục này bốn chục thậm chí là năm chục hôm vừa rồi còn mới về con extreme uh, gần 60 củ anh em xem nhiều có hóa choáng nhưng thưa các bạn là thinkpad nó vẫn có những cái phân khúc máy tính tầm thấp à, thấp ở đây nó gì nó phục vụ cơ bản là những người sử dụng là công việc văn phòng như các bạn làm vừa rồi thì mình sẽ tư vấn cho các bạn à, khoảng chục mẫu máy hôm nay để anh em lựa chọn và hôm nay thì mình sẽ chọn ra cho các bạn khoảng chục mẫu để anh em lựa chọn xem cái nào nó phù hợp thì lúc đó anh em dinh ngay một em về test và dùng thử và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu các bạn khoảng chục mẫu để anh em lựa chọn làm sao cho nó hợp lý nhất mời các bạn đón xem ngay bây giờ Vâng thưa các bạn là các bạn phải thấy là mình vừa giới thiệu cho anh em chụp mẫu thinkpad để anh em lựa chọn Đơn giản thì mình sẽ hướng dẫn anh em như này nhá Nếu các bạn sử dụng các công việc thông thường, à, di chuyển đi lại thì anh em chọn cho mình con đầu tiên tốt nhất trong phân khúc giá đó là X250 Hiện nay ra bán cửa hàng mình sách bộ lô đợt vừa rồi mình có review đến hàng Úc các bạn ạ Chỉ có giá là 6 triệu 3 Con máy này có lẽ là tối ưu nhất cho các bạn di chuyển đi lại bởi vì trong lượng máy của nó rất là nhẹ với màn hình chỉ có 12 phần minh thôi Thậm chí là các bạn có thể nhét cốp xe này, nhét vào túi sách có thể là cho vào áo khoác luôn nó hoàn toàn ok bình thường máy bên trong có hai pin à, trang bị cấu hình i5 15 và các bạn có thể nâng cấp giam ổ cứng chiếc máy nó chỉ có giá từ hơn 6 triệu đến 7 triệu chiếc máy này trong em phân khúc nhỏ nhẹ hợp lý nhất đó còn nếu mà phân khúc các bạn là dùng trong marketing văn phòng kinh doanh thì anh em hãy chọn cho mình đó là các phiên bản như là t440 t440 s t450 s sẽ có dao động từ phân khúc giá từ khoảng 6 đến 10 triệu nó bao gồm nó rất là nhiều cấu hình i5 i7 các bạn có thể option giam và option ổ cứng 
Lưu ý các bạn cái topic này mình sẽ tư vấn cho các bạn toàn bộ máy đều sử dụng ổ cứng SD Chứ còn ổ cứng cơ thì mình nói thẳng với các bạn là cái model này Nó được sản xuất từ 2014, 2015 và 2016 Mẫu mới nhất chỉ là năm 2017 thôi Chính vì thế là nó hoàn toàn trang bị ổ cứng cơ truyền thống nào đó là ổ cứng gốc của máy Và bây giờ thì SSD nó rẻ rồi Mình nâng cấp và thay thế cho các bạn Các bạn có thể thấy là mọi khởi động các ứng dụng nó chỉ vèo phát là xong thôi Với SSD với giam 8 g thì các bạn có thể bật được đến khoảng 25 tab web trên màn hình nếu mà giam 8 và sử dụng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD hoặc các phần mềm cắt ghép video ngon lành luôn. Đấy, các bạn sẽ thấy đúng không ạ? Vâng thưa các bạn, ở video này thì mình giới thiệu cho các bạn đó là hai cái mẫu máy tính chạm đó là chiếc ThinkPad V kép là 40 và chiếc ThinkPad V kép là 41. Đối với máy chạm thì cái tiêu chuẩn độ bền của nó rất là cao và các bạn có thể sử dụng đồ họa kỹ thuật. Ví dụ như V kép là 50 là 11 có thể trang bị giam tối đa tận 32 GB. Kèm theo cảm hình rời đó là Quadro K1100 hoặc 2100 sẽ hỗ trợ các bạn trong đồ họa mô phỏng cũng như các bạn dùng để render vẽ kỹ thuật thì những chiếc máy này rất là ok trong phân khúc giá của này nó là tốt nhất nó sẽ có giá từ khoảng 13 đến 16 triệu tùy option các bạn lựa chọn các bạn nhé còn nếu mà lựa chọn về màn hình nếu các bạn có điều kiện kinh tế thì anh em cố gắng chọn cho mình một chiếc màn hình đó là full hd với màn hình full hd thì mọi thứ nhìn trên màn hình thì nó rõ ràng hơn màu sắc sáng hơn tươi hơn và thật hơn còn nếu những chiếc màn hình hd thông thường thì các bạn chỉ sử dụng cơ bản về văn phòng thôi còn những cái mẫu máy mình giới thiệu với các bạn này chủ yếu thời lượng pin nó sẽ chủ được từ khoảng 3 đến 5 tiếng để các bạn lựa chọn các bạn nhé còn có một duy nhất đó là một cái mẫu máy cao cấp nhất thì các bạn có thể chọn chiếc ThinkPad T460S trong phân khúc này. Với T460S thì chúng ta có thể dùng pin có thể liên tục được khoảng 4 đến 6 giờ cũng như trang bị CPU dòng đời 6 và trọng lượng máy nó chỉ có hơn 1 kg một chút. Chiếc máy này là doanh nhân mỏng nhẹ nhất. Còn phiên bản cao cấp nhất trong các phiên bản mình giới thiệu các bạn đó là chiếc ThinkPad X1 Gen 4. Với chiếc ThinkPad X1 Gen 4 thì các bạn có thể thiết kế là dòng X thì là dòng cao cấp và nó đẹp doanh nhân. Các bạn sẽ thấy là dòng máy này nó nó phải nói là nó đẳng cấp và nó rất là đẹp. Chúng ta sẽ có phân khúc giá từ khoảng 15 triệu để các bạn lựa chọn. Phân khúc này thì hơi cao một chút thì các bạn cần đo đong đếm xem có phù hợp hay không các bạn nhé. Còn nếu mà chỉ sử dụng các phần mềm lập trình đơn giản về văn phòng hoặc nhân viên kinh doanh online, các bạn làm kế toán thôi cũng không cần không nhất thiết phải đầu tư những chiếc máy quá nhiều tiền đâu. Anh em hãy đầu tư cho mình từ khoảng 6 đến 10 triệu là thoải mái rồi các bạn ạ. Những chiếc máy mình tư vấn cho các bạn thứ nhất là có khả năng nâng cấp ra này, thứ hai có khả năng nâng cấp ổ cứng và thứ ba là tất cả những cái linh kiện của nó nếu các bạn mua bên cửa hàng mình mình cam kết cho các bạn là trong vòng đời máy 5 đến 6 năm là liên tục có linh kiện để thay thế và những chiếc máy này thì qua test rất nhiều thế hệ người dùng rồi đây là những chiếc máy lồi đồng cối đá nhất trong cái phân khúc giá từ 6 đến 10 triệu các bạn lựa chọn các bạn nhé còn nếu anh em kinh tế cao cấp hơn thì anh em sẽ chọn phân khúc từ 10 đến 15 triệu thì mình giới thiệu các bạn rồi đó là phiên bản v kép năm mươi v kép năm dành cho dân đồ họa t 460 s và phiên bản X1 Gen 4 là dành cho doanh nhân và các bạn thường xuyên di chuyển Còn nhẹ nhàng nhất đó là chiếc X2 50 Với giá nó chỉ có hơn 6 triệu để chúng ta di chuyển đi lại nhiều các bạn nhé Vâng thưa các bạn là chương trình tư vấn đánh giá các dòng máy tính tốt của ThinkPad Trong phân khúc giá từ 6 đến 10 triệu của mình xin đây là khép lại Nếu như các bạn cần tư vấn về các dòng sản phẩm này Hay là các bạn tư vấn về Macbook, laptop nếu anh em không hiểu gì Cứ đặt các câu hỏi mình sẽ tư vấn cho anh em dùng bỏ tiền ra và mua đúng cái sự lựa chọn Mà anh em chúng ta tránh trường hợp là tiền mất tận mang mà khi chúng ta mua máy và nhiều bạn cứ đi mua máy à, kiểu như theo cảm tưởng suy nghĩ là chúng ta có thể mua máy nó sẽ bị nhầm các bạn ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.